लेट्स स्टार्ट आ भाई बहनहरु कुरा के रह्यो भन्दा मैले अघिल्लो क्लासमा तिमीहरुलाई पीएन जंक्शन डायोड सिकाएको थिएँ पीएन जंक्शन डायोडमा पीएन जंक्शन डायोडमा कुरा के छ भन्दा पीएन जंक्शन डायोडको कुरा त हामी गरिसक्यौ अनि पीएन जंक्शन डायोड पछि हामी बायसिङको कुराहरु गर्दैथियौ फ बायसिङ अफ जंक्शन डायोड बायसिङ अफ डायोड बायसिङ मा दुईटा बायसिङ थिए भाइ बिनेर एउटा फरवर्ड बायसिङ अर्को रिभर्स बायसिङ फरवर्ड फरवर्ड बायसिङ फरवर्ड बायसिङ मा हामी के भन्यौ भन्दा भाइ बिनेर फरवर्ड बायसिङ मा पीपी एन एन पीपी पीपी एन एन यो भनेको बुझौ सर पीपी एन एन भनेको कुरा बुझौ नि हैन पी साइड तिर पज बेट्रिक एरर बेट्रिक बायसिङ भनेको एक्सटर्नल भोल्टेज दिने बेट्री जोड दिने हो अनि पी साइड तिर बेट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल एन साइड तिर बेट्रीको नेगेटिभ टर्मिनल है पी साइड तिर बेट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल एन साइड तिर बेट्रीको नेगेटिभ टर्मिनल त्यसो हो भने पीपी एन एन यो बायसिङ ला हामी फरवर्ड बायसिङ भन्छौ भाइ बिनेर फरवर्ड बायसिङ फरवर्ड बायसिङ हुँदाखेरि अब यस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्दा डिप्लिसन लेयरको वृद्धि के हुन्छ भन्ने कुरा त मैले डिटेलमा भनिसकेको छु अघिल्लो क्लास सर रि रिकैप मात्र म जार बुझाएको छु अब यसमा यस्तो नि भाइ यो पी साइड भयो भाइ बिनेरो अनि यो पी साइड यो पी साइड अनि यो एन साइड पी र एन साइडमा अब यो जुन डिप्लिसन लेयर थियो नि भाइ बिनेरो पी मा त मेजोरिटी होलहरु हुन् पी का मेजोरिटी होल P ka majority hole, N ka majority ke chan ar bhai bine mat jal sab aun ni honu par ke tim elai N ka majority electron. Jab a forward biasing garnu bhani ke elai tami positive dini ho, S lai ke dini ho? Negative. Negative. Aba jab a positive le gaar da, P ka hole lai ke gaar ni bhai, attract gaar ni bhai ke repel gaar ni bhai ho? Repel. Hole bhani a positive hon, E positive lai repel gaar ni bhai 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 अनि फेरि नेगेटिभ ले यानका इलेक्ट्रोनहरुलाई पनि त एता रिपेल गर्दा अनि सुन्नु न यो दुई तिरकै चाप कता लागिराछ दुई तिरकै फोर्स दुई तिरकै प्रेसर त डिप्लिसन लेयर मा दुई तिर बाटै पुश भइराछ नि हैन डिप्लिसन लेयर यसरी यो बैरियर फिल सेटअप भएको छ नि त यो डाइरेक्सन मा अब डिप्लिसन लेयर को विड्थ बढ्ने कन्डिसन आउने भए कि घट्ने कन्डिसन आउने भए भाइ बिनेरो घट्ने ओ डिप्लिसन लेयर को विड्थ घट्ने सिचुएसन पो आउने भए त हैन विड्थ अफ डिप्लिसन लेयर अब यसरी दुईटा एक साथ यहाँ कन श्रिंक हुँदै 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 यस्तो हुन आयो के कुरा बुझौ भन्छु विड्थ अफ पहिलो पोइन्ट विड्थ अफ म ल्याङ्ग्वेज लेखिन अगिल्लो क्लासमा भनिसकेको छु एउटा पोइन्ट समझे नि विड्थ अफ डिप्लिसन लेयर डिक्रीजेस अनि विड्थ डिक्रीजेस पछि अनि त्यसपछि रेजिस्टेन्स के हुने भए रेजिस्टेन्सको कुरा गर त भाइ पनि रेजिस्टेन्स पनि डिक्रीज डिक्रीजेस रेजिस्टेन्स पनि डिक्रीज सर्र सबै जान्ने के रेजिस्टेन्स पनि डिक्रीजेस अनि त्यसमा भाइ बिनेर यहाँ नेर अरु के हुने भए भन्दा विड्थ डिक्रीज हुन्छ रेजिस्टेन्स पनि डिक्रीज हुन्छ अनि कन्डक्शन हेर त मेजोरिटीहरुको मुभमेन्ट लाई त सपोर्ट भयो कि अपोज भयो बायसिङ अपोज अपोज भएन नि बायसिङ ले त सपोर्ट गर्नु बायसिङ ले त सपोर्ट गर्ने काम गरे हेर न पि का होलला यन्त्र यन का इलेक्ट्रोन ला पि तिर आउन लाई त इलेक्ट्रोन यता आउनु अनि होल उता जानु भने के इलेक्ट्रोन जता आउँछ करेन्ट त्यसको अपोजिट ला इलेक्ट्रोन ले गर्दा आउने करेन्ट अनि होल उतै छ पोजिटिभ भन्छ त्यहाँ हेर त दुईटै करेन्ट को रिएक्सन इलेक्ट्रोन को करेन्ट र होल को करेन्ट त एउटै साइड लागे कि लागेन डोमिनेन्ट हुन्छ ओ भन्छ यो त अनि पि का होल र एन का इलेक्ट्रोन हरु मुभ हुनु भनेको त यो मेजोरिटी को मुभमेन्ट हो कि माइनोरिटी मेजोरिटी मेजोरिटी को मुभमेन्ट हो भने एलाई डिफ्यूजन करेन्ट भन्ने कि ड्रिफ्ट करेन्ट भन्ने भने आथे मैले डिफ्यूजन करेन्ट डिफ्यूजन करेन्ट डिफ्यूजन करेन्ट स्टार्ट हुने भयो हैन डिफ्यूजन करेन्ट भनेको डिफ्यूजन करेन्ट हुन्छ भन्नुको मतलब कन्डक्शन के हुने भयो कन्डक्शन अकर्स कन्डक्शन कन्डक्शन अकर्स भन कन्डक्शन हुने कुरा आयो अनि यसरी कन्डक्शन हुन्छ डिफ्यूजन करेन्ट कन्डक्शन मेन डोमिनेन्ट रोल त कन्डक्शन करेन्टले गर्दा भयो हैन यति कुरा आउट भन्या थियो फरवर्ड बायसिङ मा अनि त्यसपछि फरवर्ड बायसिङ मा त अरु कुरा त तिमीले यति याद छ नि कण्ठ छ हैन नि भोल्टेजहरु पनि भन्नु भएको थियो त्यो पनि अपख यस्तो थियो अलिअलि भोल्टेज बढाउँदै जाँदा हल्का के यो रिभर्स जस्तै रिभर्स भोल्टेज बढाउँदै जाँदा बढाउँदै जाँदा अब के हुन्छ भोल्टेज पनि एउटा बढ्दै जान्छ फरवर्ड भोल्टेज बढ्दै बढ्दै जान्छ करेन्ट पनि बढ्दै जाने भयो अनि एउटा यस्तो सिचुएसन आयो कि डिप्लिसन लेयरको विड्थ घट्दै घट्दै जाँदा कन्डक्शन बढ्या थियो के 
अरे कंडक्शन बढ़े रा भाई बने इस तो सिचुएशन आयो कि टॉक का यो डिप्लीशन लेयर को विट ने आ रहा आयो करो बजाओ हम्म डिप्लीशन लेयर को विट ने इस तो सांगर होता 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 आ रहा आयो बने अब तेज पची तो त्यां बैरियर इस चीज़ में तो वात्ते ही बढ़ने वाले तो है ना कारेंट हो ओ सर वात्ते ही बढ़ना शुरू करने वाला को वोल्टेज लाइन आमी क्या बने हो नी वोल्टेज नी वोल्टेज बने हो नी वोल्टेज तुम लोग इस तो नी जस्तो के टक्का तो इसे देखा होता तो टाइप इस तो के हाथ खुलते हैं और इतनी पॉइंट फरवार्ड बाईसिंग में कश्मीर का कंफ्यूजन था, हम्म, टक्कर रिवर्स में अपन टक्कर समझे होता, रिवर्स में क्या क्या बाहर बाहर बने रिवर्स में, रिवर्स बाईस में, रिवर्स बाईसिंग में, अये, रिवर्स बाईसिंग में क्या करते हैं यूरो क्या पोपे लेके पुरे, रिवर्स बाईसिंग में पी साइड लाइ and your depletion layer theory, certain words could depletion layer from Bakotio and barrier fill your direction on Saba. You got to make what this is going to be a salary. There is a guy in a bear pick up majority hole on a and come majority electron electron on a Pima minority or get and very Pima minority or minority electron. P में एक दो इटा के इलेक्ट्रॉन तक सन्ने माइनॉरिटी अने एन में माइनॉरिटी के सन होल सन ऐसे ही सन बने जब अब हमें लियो बायसिंग में क्या करते हैं पी लाइ पॉजिटिव दिन सम के नेगेटिव नेगेटिव पी लाइ नेगेटिव नेगेटिव एन लाइ पॉजिटिव टर्मिनल दिन सम पी लाइ नेगेटिव एन लाइ पॉजिटिव टर्मिनल दी सके पची अब यो ऐसुना ना यो एन पी में बाका होल और लाइ तो इलेक्ट्रॉन लाइ पे ट्राई करना होज नहीं भाई ना अने एन का इले इलेक्ट्रॉन लाइ पे ने ऐताह होता यो डिप्लीशन लेयर को इट्स बड़ा होना जाने भाई की घटना अरे ऐसे री रिवर्स बाइसिंग का तो जन बढ़ ना था लियो मन से वुड था अपने पहले पॉइंट वुड था अपने प्लीसन लिया इंक्रीजेस इंक्रीजेस अने करंट तो आले ले होन्सा तो लीकेज करंट कौस तो लीकेज करंट बने आते हैं ना बाइबिन और मेले ये रिवर्स बाइस रिवर्स बाइस कर दा कारियर बाको अपोजिट ओ रिवर्स बाइस इन कर दा एन का इलेक्ट्रॉन और यान का सुना ना पी का इलेक्ट्रॉन मने को तो पी का इलेक्ट्रॉन मने को माइनॉरिटी हो अने एन का वो लोग पीते रहा उन लाइट वाली सपोर्टिव नहीं जाने चाहिए ना तो इलेक्ट्रिक फील बैरियर फील तो क्या चाहिए ना रहता माइ मेजरिटी लाइट आ जाने दिया ना माइनॉरिटी तो मोबो ना पाए नहीं है ना मोबो ना पाए नहीं पाए ना पासा ओ कंडक्शन माइनॉरिटी ले करता उन्हीं बाय के माइनॉरिटी ले माइनॉरिटी क मूवमेंट अथवा मोशन लेकर दा माइनॉरिटी को मूवमेंट और मोशन लेकर दा होने बायो बाने पहुँची बाइबिन माइनॉरिटी को मूवमेंट लेकर दा होने कारेंट ला आमी क्या मंसूम रे ड्रिफ्ट करेंट सुना था मेन मेन कारेंट को अप सपोर्ट में अपोजी अपोजी डिरेक्शन में होने से जस्ते अल्ले मेजरिटी मेन कारेंट कंसीडर करन ला अबे रहना फरवार्ड बाईसिंग होता है तो यू डिरेक्शन में करंट फ्लो होने से क्यों होता है ना हम्म अने रिवर्स बाईसिंग में क्यों नहीं बाई तो रिवर्स बाईसिंग में करंट को डिरेक्शन नहीं रहता यू आउट नहीं बाई की बाई ना करंट तो अलेली भागो करंट पे निकले कर दा बाई इतनी बुझा के अलेली भागो स ला अंत में वो लेता है बिल्कुल करंट की डायरेक्शन यो बाय बने करंट फरवार्ड बाय के अलेली भाग को करंट पे नहीं फरवार्ड करंट बाय की बैकवार्ड का रिवर्स करंट रिवर्स करंट रिवर्स करंट अन्य त्यो करंट लाइक क्या पनी बन्सा लिकेज करंट लिकेज करंट 
रिवर्स करेंट आर इट इज अल्सो कल लिकेज करेंट भी भाषा क्या लिकेज भाग जो भाई क्या हाई हो ये कुछ तो अब तिमें एकदम जी बेला डक्क दिमाग में सेट कर सकि हाल् पर्यो सकता नहीं है अब इसमें रिवर्स भोल्टेज बढ़ा रिवर्स भोल्टेज बढ़ा रिवर्स भोल्टेज बढ़ा बढ़ा रिवर्स करेन्ट भाई भाई बढ़ते गए रिवर्स करेन्ट अल सा रिवर्स करेन्ट स्मल इंक्रीज इन रिवर्स करेन्ट हो अलि बढ़ा अलि बढ़ते जान रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रिवर्स करेन्ट बढ़ते जान अस्तु स्टेट आस्तु स्टेज आटेज एट विच तो स्टेज में एट विच रिवर्स करेन्ट के बन एट विच रिवर्स करेन्ट रिवर्स करेन्ट राइजेस सापले हो तो सापले राइज होने बेला को करेन्ट लाइन हम के भाई ब्रेकडाउन भोल्टेज डाउन भोल्टेज तो भोल्टेज इस करेन्ट बिकम राइजेस हो तो करेन्ट सापले राइज होने बेला को भोल्टेज इज कल ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन भोल्टेज गुड पढ़ा कि कैटोले ब्रेकडाउन भोल्टेज हजर रिवर्स भोल्टेज बढ़ा हम ब्रेक डाउन भोल्टेज भिनर फिर एबलांसी में छुट्टा छुट्टी क्या उन्नीको कुन को इम्प्युरिटी लेवल बड़ी कुन को इम्प्युरिटी लेवल कम जिनर में खास धेरे एक्सटर्नल फील चाहिए एबलांस में अलग बड़ी एक्सटर्नल फील अप्लाई कर जिनर में डोपिंग लेवल अल बड़ी हो जिनर इस समझ रख के पीछे जिनर पढ़ा भाई हाई जिनर तो धेरे तो रखा छेन तिमी ट्वेल्व तिमी पैला पढ़ा जस्तु जिनर जिनर जेड ज्यादा भाई नि क्या जिनर जेड ज्यादा ज्यादा इम्प्युरिटी ज्यादा धेरे कि थोड़े जिनर में ज्यादा इम्प्युरिटी ज्यादा इम्प्युरिटी अर्क मैं थोड़े इम्प्युरिटी रहे भाई बुझी हाल मैं ते पढ़ा भो काम क्या होता के भाई कुछ तो अभी मोले हाई ये कुछ ये तो मैं तिमी अगिलो क्लास में पढ़ा को सर रिकैप कर देखे डाउट छेन एक चोटी अगर सर इस भाई पैला पढ़ा रही बुझा रही जो फील हो दी भाई बहन हाई सर लुझ चिना को एनोटेशन अफ कर अब हेर यहाँ यो भोल्टेज अप्लाई कर करेन्ट निकाल भो मान व्हाट इज करेन्ट अब यो भैदि कि यहाँ मैं अप्लाई करें माइनस फाइव भोल्ट अँ अप्लाई करें ल माइनस वन भोल्ट पैला तिमें यो इसको रेजिस्टेन्स लन थाउजेंड ओम राखियो तिमें पैला कंडक्ट करेन्ट हे भाग अगड़ी कंडक्शन होना तो चेक करने हई इस कंडक्शन हो हाइयर पोलारिटी हाइयर 
potential and the n side thira lower potential n side thira lower potential cha bhane p side thira higher potential n side thira lower potential cha bhane balla ella hami ke bhanchau forward bias forward bias p side thira higher potential n side thira lower potential cha bhane esla hami forward bias bhanchau aba tesko reverse ta kura aiya lyo arko cha bhane jasto aba aile hera na यहाँ पी साइड तीर माइनस फाइव बोल्ट दी साइड तीर माइनस फाइव बोल्ट एन साइड तीर माइनस वन बोल्ट अब तिमें बुझ के माइनस फाइव लो कि माइनस वन हो रे माइनस फाइव हो माइनस फाइव लो हो पोटेन्सि स्केलर क्वांटिटी माइनस वन हाई पोटेन्सि अब यहाँ तिमें हे तो पी साइड तीर लो पोटेन्सि एन साइड तीर हाई पोटेन्सि फरवर्ड भाई कि रिवर्स बाइस भो रिवर्स रिवर्स बाइस रिवर्स बाइस तेस अब तेरह रिवर्स बाइस होता नो कंडक्शन नो कंडक्शन नो कंडक्शन मैंने पीछे कॉरिन का त्याग आई कस्टु जीरो जीरो ऐसे रिकार्ड देनी तर यही सिचुएशन है इस तो बाद आ भाई ना इस तो भाई दियो नहीं हो अब यानी रा हम लिखे पोलारिटी लियो ला इसको यानी रे इसमें ये पीएन जंक्शन डायोड इलामें अर्थिंग करें अर्क ये टर्मिनल में माइनस फाइव बोल्ट दिए हाई पे अब यह इसको रेजिस्टेन्स टू थाउजेंड ओम कंडक्शन हो पे चेक कर सर 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 इसी बुझाई अर्थिंग अर्थिंग जीरो पोटेन्सि हो जीरो पोटेन्सि यो जीरो बोल्ट भो अइनस जीरो बोल्ट धेरे कि माइनस फाइव बोल्ट धेरे जीरो जीरो बोल्ट धेरे हाई पोट पोटेन्सि भाई कि मैं भो हाई पोटेन्सि भो लो पी तीर हाई पोटेन्सि एन तीर लो पोटेन्सि फरवर्ड बाइस भाई कि रिवर्स फरवर्ड फरवर्ड यस फरवर्ड बाइस इस फरवर्ड फरवर्ड बाइस्ट अरवर्ड बाइस हमीर करेन्ट आई निल्न भी कति बार पोटेन्सि डिफ्रेन्स भी भी हे तो आई माइनस जीरो माइनस माइनस फाइव भक् बुझ फाइव बोल्ट भाई कि आई कस टू भी बाई आर है भाई बिने आई कस टू भी बाई आर भी कति फाइव आर कति दे फिगर बनाज बना फिगर बना मैं सीका लैंग्वेज बना मिले फरवर्ड बायसिंगर्ड होना पी तीर हाई पोटेन्सि माइनस फाइव छइनस फाइव ठूल कि माइनस वन माइनस वन माइनस वन ठूल ते बार पी तीर लो पोटेन्सि एन तीर हाई पोटेन्सि रिवर्स बायसिंग नो कंडक्शन अस्मा के पी तीर जीरो एन तीर माइनस माइनस फाइव जीरो ठूल कि माइनस फाइव जीरो हो ते बार पी तीर हाई पोटेन्सि एन तीर लो पोटेन्सि फरवर्ड भाई बल्ल कंडक्शन सुरू भैन तर इस में यो हो माइनस वन बोल्ट होने लो माइनस फाइव बोल्ट भाई यही क्वेश्चन को सल्यूसन के तिमे फरवर्ड हो बारियर पोटेन्सि को बारियर पोटेन्सि सिलिकन को केस में क्या हो रहा बारियर पोटेन्सि फर सिलिकन वन पॉइंट टू वोल्ट 
जर्मेनियम को जीरो थ्री भोल्ट हाई नजुक इसको मिनिंग इसको मिनिंग ल तिमी सिलिकन को सेमी कंडक्टर लिया ल बुझ हाई पैला सिलिकन को लिया सिलिकन को केस में यह जो पीएन जंक्शन डाइड पीएन जंक्शन डाइड बना सिलिकन को पीएन सिलिकन को जो सेमी कंडक्टर को पीएन जंक्शन डाइड बना यहाँ जो बारिअर भोल्टेज आरो बुझ यो बारिअर भोल्टेज आीडी बारिअर भोल्टेज यो बीबी बीबी भन न यो बारिअर भोल्टेज हाई भाई पिने बारिअर भोल्टेज यदि सिलिकन डाइड होने तिमें अब सुन सिलिकन को केस में जीरो पॉइंट थ्री एक्सटर्नल भोल्ट फरवर्ड भोल्टेज अप्लाई गए कंडक्शन हो सोच त सिलिकन में फर सिलिकन फर सिलिकन जीरो पॉइंट थ्री भोल्ट एक्सटर्नल भोल्टेज दिए कंडक्शन हो एक्सटर्नल वोल्टेज नो नो कंडक्शन अीरो पॉइंट फाइव वोल्ट एक्सटर्नल वोल्टेज दिखा खेल के नो कंडक्शन जीरो पॉइंट नाइन वोल्ट एक्सटर्नल दिन के कंडक्शन हो कंडक्शन स्टार्ट यो के यो बारिअर यो सिलिकन को केस में बारिअर लीरो पॉइंट सेवेन वोल्ट अब एक्सटर्नल बायसिंग वोल्टेज एटलिस्ट ये भाग बड़ी चाहिए के जी बड़ी भाई तीन बड़ी करेंट तो आयो तर इसको मिनिंग के भाग एटलिस्ट तो भाग बड़ी होके सर क्लियर भो भाई कि भाई क्लियर ये सर बारिअर को मिनिंग तो बुझ बारिअर को मिनिंग बुझे इस यहाँ था पाँन पर्यट सक इलेक्ट्रिक फिल डिस्टर्ब आयो के डिस्टर्ब आयो जो ये में कसा कन्फ्यूजन छो नि ये में डाउट पक्कने अब इस बुझे जाऊ यहाँ अपीएन जंक्शन डायड में तो हम फरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग ग्यौं अन जंक्शन डायड एक्ट एज क्या एक्ट कर पीएन जंक्शन डायड ले पीएन जंक्शन डायड पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन डायड एक्ट एज रेक्टिफायर एज रेक्टिफायर अब कसरी रेक्टिफायर को फर्म में काम कर भाई बीन लाई पीएन जंक्शन डायड एक्ट एज रेक्टिफायर पे रेक्टिफायर के भाई बीन ये भन त रेक्टिफायर रेक्टिफायर डिभाइस जस ले एसी के कन्वर्ट कर समझने इन्वर्टर सुने को इन्वर्टर को काम के डीसी एसी में कन्वर्ट करने समझे सोने को अब इसमें भाई भाई बिना रेक्टिफायर दुटा हमारा रेक्टिफायर चाहिए आज सिक्स रेक्टिफायर रेक्टिफायर आर अफ टू टाइप एवं हाफ वेब रेक्टिफायर हाफ वेब रेक्टिफायर हाफ वेब रेक्टिफायर हो 
फुलो एब्रेक्टिफायर ले कसरी काम गर्छ र यो के हो भन्ने कुरालाई यहाँ नि र यस्तो हुन्छ र हाफ वेभ रेक्टिफायर मा ल फिगर बाट म सिकाउँछु कुनै एउटा डायोड युज गर्छौ भाइ बिनेहरु एउटा ला डायोड युज हुन्छ अनि तिम्रो यो अब के हो भन्दा यो ट्रान्सफर्मर को क्वाइल भयो सेकेन्डरी क्वाइल अनि त्यसरी गएर अब हामी लोड त यो जुन रेजिस्टेन्स छ नि यो रेजिस्टेन्स हो है यसबाट आ रेजिस्टेन्स थ्रु लोड युज गर्छौ आउटपुट लिन्छौ भनेको के यो आउटपुट अब सुन यहाँ कुरा के रह्यो भन्दा अनि यो प्राइमरी क्वाइल त एता छदै छ प्राइमरी क्वाइल अब यहाँ नि यस्तो नि भाइ यहाँ नि यो एसी सप्लाई यस्तो पहिला ल सुन है यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दा आज पछि त एसी मा पर्छु हामी त्यसको बारेमा डिटेल मा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा अ अब यहाँ बाट के आयो भन्दा यसमा जब हामीले यहाँ अब एसी पास गर्यौ एसी त पोलारिटी चेन्ज हुँदै जान्छ नि त इन्स्टेन्ट मा पोलारिटी पोजिटिभ साइकल नेगेटिभ साइकल पोजिटिभ साइकल नेगेटिभ साइकल हुँदै जान्छ हैन भाइ पनेरो ल इनपुट एसी ल माने यसलाई हामी के नाम दिउँ न यसको नाम के दिउँ हेर त एला कुनै एउटा टर्मिनल ए टर्मिनल लाई पी भन्दिउँ यो टर्मिनल लाई क्यु अब पी पोजिटिभ हुने बेलामा मान कुनै इन्स्टेन्ट मा पी पोजिटिभ कुनै एउटा इन्स्टेन्ट को कुरा गरौ न जब पी पोजिटिभ छ पी के छ P in. P one को फिर P side बनने पर जाओ लार के नाम रखूँ क्या फिर ये भी रख दिन ना सर तो ये ताई ले ये भी बनो फिर P and side बनने उनसा ले यहाँ A A positive होने वाला माँ A positive cycle होने वाला माँ सुना ये A positive cycle positive होने वाला माँ यो P अरे तो यो यो तब P and junction डाल के यो P यो यान होने अन्य यो forward biased by के reverse biased माना था भाई बिने सोचा था कि ए मा पॉजिटिव ए मा फॉरवर्ड फॉरवर्ड भाई नहीं कि ना फॉरवर्ड भाई बंदा पीला आयर पोटेंशियल एन लाई लोअर पोटेंशियल दी हो ऐसा हम्म फॉरवर्ड अने फॉरवर्ड बाइस भाई बने फॉरवर्ड बाइस भाई दियो फॉरवर्ड बाइस डायड डिवान क्यों भाई डायड फॉरवर्ड बाइस भाई यू ब कंडक्शन हुन्छ सर कंडक्शन हुन्छ कंडक्शन हुन्छ मतलब हामीले आउटपुट पाउने भयो के ओके अम आउटपुट अनि फेरि ए पोजिटिभ भइराख्ने होइन नि त फेरि इन्स्टेन्ट मा अब के हुन्छ 0 देखि t/2 सम्म पो पोजिटिभ हुन्छ फेरि t/2 देखि t टाइम सम्म मा त कुन इन्स्टेन्ट आउँछ नेगेटिभ नेगेटिभ हुन्छ अब ए सुन ए पोजिटिभ हुने बेलामा इफ अब ए नेगेटिभ साइकल को बेलामा अनि डायोड फरवर्ड बायस भए कि रिवर्स बायस भए भाइ बहिनी सोच त डायोड रिवर्स 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 बायस भए न र डायोड बोलाइ किन अनम्युट राख्दिएको र मैले तिमीहरु बोल्दैनौ भने त डायोड के भयो रिवर्स बायस रिवर्स बायस हुँदा कन्डक्शन हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन अब हामीले आउटपुट पाउँदैनौ फेरि त्यसला कतै फेरि फरवर्ड बायस आउँछ कन्डक्शन हुन्छ भनेपछि त हामीले कस्तो देखेउ भन्दा भाइ बिनेरो हाफ वेभ रेक्टिफायरमा जस्तै इनपुट एसी यो थियो यो त इनपुट एसी को साइकल हेर है हामीले के गराउँदै छु भन्दा यो एसी इनपुट भयो के इनपुट 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 एसी अनि यसको आउटपुट के हुन्छ भाइ इनपुट है यो इनपुट साइकल अनि यसको आउटपुट कस्तो आउने भयो भन्देखि भाइ पनि आउटपुट हेर्न लाइ अब यसरी बुझा न पहिला यो पोजिटिभ साइकल यो नेगेटिभ साइकल यो पोजिटिभ साइकल यो नेगेटिभ साइकल पोजिटिभ साइकल ला कन्डक्ट गरे कि गरेन डायोड ले गरे पोजिटिभ यो पोजिटिभ ए यो बेलाको अनि यो फेरि नेगेटिभ फिर यो पोजिटिभ अनि यो नेगेटिभ अनि सुन है यो पोजिटिभ ला कन्डक्ट गरे कि गरेन पोजिटिभ ले गरे सर पोजिटिभ ला कन्डक्ट गरे यसको आउटपुट आयो नेगेटिभ ला कन्डक्ट गरे कि गरेन गरे गरे न फिर यो अर्को यो त यो पोजिटिभ ला गरे कि गरेन गरे 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 अनि फिर नेगेटिभ ला गरेन भनेपछि त आउटपुट त हाफ हाफ साइकल ला मात्र आउटपुट यसमा आउटपुट दियो नि त कन्डक्शन गरे हैन र हाफ हाफ को बेलालाई मात्र 
कंडक्शन गर्यो कुरु बुझाऊ हम कंडक्शन त्यस पे यो जुन रेक हाफ वेभ रेक्टिफायर मा के हुने भयो ला भने हाफ वेभ रेक्टिफायर मा हाफ साइकल मात्र कंडक्ट हुने भयो ना हो कंडक्ट ओन्ली हाफ साइकल कंडक्ट इबा त हाफ वेभ बनाउ त कंडक्ट्स ओन्ली फर हाफ साइकल हाफ साइकल ओन्ली फर हाफ साइकल अफ एस इनपुट एस इनपुट का हाफ साइकल मात्र कंडक्ट करे ये तो बुझाऊ ने पहले पन एस में कंफ्यूजन था सर लिकोडिप बढ़ाऊं ना वायु सर मेरे ऑल का नेट जागो तो स्लाइड में ऐसी कर दिन ना ऐसी मैं लियो आगाडी को रिविजन बड़ी करे आज में दे हाय सर इस नहीं सार सी के सर ला बस लास्ट में देखा हूँ चुके बाबू हाँ सर हाँ ला अन कंडक्ट्स ओनली फॉर हाफ साइकल ऑफ एस इनपुट एस इनपुट को हाफ साइकल मात्र कंडक्ट करने भाई अन तेज़ पे अब यहाँ बात है हाफ साइकल का कंडक्ट कर सा अन यो जून से ने हाफ वेब रेक्टिफायर में हाफ साइकल का कंडक्ट कर सा बनी तो बुझाओ ने अन यो जून ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं सुना मियो यो ट्रांसफार्मर कस्टो तो स्टेप डाउन यो जून से कि स्टेप अप स्टेप अप 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 वही ना बात बनी स्टेप डाउन यो जून सा और दिन है स्टेप डाउन किन बंदे यहाँ तो आमिर आई इसमें स्टेप डाउन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज आमिर आई तो वोल्टेज बड़ी लीनु सा कि कॉरेंट बड़ी लीनु सा कॉरेंट अने स्टेप अप गाने की डाउन गाने तेज लाई डाउन जैसे स्टेप अप ले तो वोल्टेज लो वोल्टेज ला आई वोल्टेज गाने हो नहीं ता वोल्टेज आई हो ता तो कॉरेंट क्यों उनसा वोल्टेज आई होता करंट क्यों उनसा रे लो लो उनसा ते बर स्टेप डाउन गारे पची स्टेप डाउन ले हाई वोल्टेज लाई लो वोल्टेज वोल्टेज लो उन्हें तो करंट क्यों निभाए फेरी हाई हाई करंट आई उन्हें निभाए ऐसे रे स्टेप अप रे स्टेप डाउन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज़ अन इल्ले अब कुन ले हाफ साइकल पहुँचे एसी को डिस्क डिड आमी डेराइव कर रखे रहे आउट सोंग टेस्ट लाइज जाएं आउटपुट करंट का त्याग उन सब अन्य करा आउटपुट करंट आई इसको आउटपुट आईडीसी ये जो जैसे ना आप हो प्रेक्टिफाइड थ्रो उन्हें डीसी करंट का त्याग उन सब अन्य आईडीसी कस्टो आई नट पाई पाई तीन मेला इस तो उन सके फुल तू आई नट बाई पाई आता यो तात्पर्य नहीं है ना फुल इसमें एसी को केस में त्याग से फुल होता तो इसमें और का स्लाइड एक मात्र कर देना आप मात्र सुना ना आप साइकल मात्र कंडक्ट करने होना है आई नट बाई पाई मीन वैल्यू बनने होने चाहिए कारण को मीन वैल्यू ला अब इसमें इतनी बुझा हो यो था बायो यो तो मे� वो IDC जस्ते BDC पे ने I B not by I B not by I यो समझे ने अने अब B not by I B R M S इसको क्या होता है R M S R M S मानिको था जस्ते मेरा B R M S value ना पहले I R M S में करा करूँ ना I R M S का थी I R M S जान बोले I R M S इक्कीस तो R M S करें बन के इस तो के कुने उड़ा register सा अब आज यो एसी में पढ़ा डिटेल में डिस्कस भेज रहा हूँ एसी था इसमें सुना नहीं कुने रजिस्टर था यो रजिस्टर थ्रो टी टाइम समय तुम ने डीसी पास करे हो यो रजिस्टर थ्रो टी टाइम समय डीसी पास कर रहा इल यह क्यों नहीं के इतना प्रोड्यूस कर से नहीं ना रहा ओ मेरे को रब जाओ यो आर एक्सटेंस बाको र इले आई स्क्वायर आरटी इट प्रोड्यूस कर सब बने तेरी टाइम सम्मा कती टाइम सम्मा तेरी टी टाइम सम्मा टी सम्मा जोन डीसी एस में तेरी टी सम्मा जोन एसी करंट पास कर सों एसी पास करूं एसी पास कर दा एसी पास कर दा अब तेरी ने अमाउंट को इट प्रोड्यूस करे बन तू डी एसी वैल्यू लाइन है आमिके बने तेरी टी सम्मा एसी पास कर दा सेम हीट सेम हीट प्रोड्यूस कराऊंगी 
सेम इट प्रोड्यूस गराउने है गराउने एसी वैल्यू इज कल एसी वैल्यू लाइन के बने और बाई बने रो आरएमएस आरएमएस फिर एक चुटी बोल चुके हैं मैं इसमें क्या बने बंदा आज डिटेल में तामी एसी साइकल एसी कारण पड़ा बना उला माने यो कुने आर रेजिस्टेंस वक्त रेजिस्टर था यो रेजिस्टर थ्रो तिमले टी टाइम समय डीसी कारण पास करे हो कुन कारण पास करे हो डीसी करे डीसी पास डीसी पास कर दा डीसी पास कर � एटी हिट पोडिश करें बने ऐसी कष्ट आइस कर आठ हिट पोडिश करें अब किगर बंदा तेरी टाइम समा टाइम का ते तेरी टी समा अने एसी पास करने एसी पास कर दा तेरी ने हिट पोडिश करा उन्हें एसी को वैल्यू इस कल आरएमएस कॉर्ड आरएमएस अब तो डेरिवेशन सब करा एसी में अलेट पॉइंट टाइम बजाए जस्ट ये आर रेजिस्टेंस पर कर रजिस्टर तेती नहीं तेज टाइम समय हिट प्रोड्यूस कराऊं ने एसी वैल्यू इस कल एसी वैल्यू इस कल आरएमएस करो अल इतनी चाहे माइंड में सेट करी आला था ला सब जनाल बना तक क्या बने रहेंगे ने कुने टी टाइम समय डीसी पास कर दा कुने टी टाइम समय आर रेजिस्टेंस वक्त रेजिस्टर थ्रू डीसी पास कर दा जब ती आरएमएस 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 और क्या हमें एसी कारण पढ़ रहा डिटेल में कुरा करूँ मैं लेती हूँ बजा इसको जो ना रस इसमें इसको आई आरएमएस वैल्यू का त्याग उनसे मतलब इसको कैलकुलेशन करता आई नर बाई टू आउंस आगे तो आरएमएस निकालने पर याद सीख इस तो आई स्क्वायर आठ लाइज़ जीरो देखी तो टी अने बीआरएमएस क्यों लाता है वही आई रआरएमएस बीआरएमएस वही बाय बीआरएमएस इक्वल्स टू बीनट बाय टू बीनट बाय टू बीनट बाय टू यू बीनट बाय टू बनने पड़ता है अने इसमें ये रा रा फॉर्म फैक्टर बनने जाने पर सो फॉर्म फैक्टर मैंने को क्या बन्दा बंदा फॉर्म फैक्टर इसको फॉर्म � आरएमएस ला आईडीसी को रेशियो इस कल आई आरएमएस ला आईडीसी को रेशियो ला इनके वन सब फॉर्म बैक फैक्टर आई आरएमएस का तीबा है रता आई नट बाय टू बायो नो सर आईडीसी का ते आई नट बाय बी नट उस आई नट बाय पाई आई नट बाय पाई मतलब अब पाई बाय टू बाय की बाय ना थ्री पॉइंट वन फोर बाय टू का ते आउं वन पॉइंट अब इसमें है रा टू रा ट्वेंटी वन वन पॉइंट अब इस बात टा लेस में डिल कर सके उन्हें वन अने इलेवन वन पॉइंट फाइव फोर्टीन सेवन वन पॉइंट फाइव सेवन आई कुरा पूजा हो पूजे 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 जान जा खाई सक्सेस इस लाभा यस अंतु रिपल फैक्टर वाली पे नियामक साथ तो रिपल फैक्टर बुझारे इसलाय करो मुला हेल रिपल तेरे नज़र अने अब यो ता आप होए फुल होए मैं वाना तब आई पे ने फुल होए मैं फुल होए ब्रेक्टिफायर फुल होए मैं क्यों नज़र पहले इसको मैं स्टेप बुझाऊँ सही था फुल होए मैं क्यों नज़र बंदा आई प सर तो 1.57 वैल्यू रिपल फैक्टर हो कि फॉर्म फैक्टर फॉर्म फैक्टर आप कि देखो तो इसको इफिशिएंसी निकालो पर देना उनको इफिशिएंसी मात्र का याद लीजिए इफ दो इटा आप फुल रा आप कंपेयर करो ना कि इफिशिएंसी लाए ना बे आइले बंदे रापन बायो इसको इफिशिएंसी उनसे नहीं जो इसको इफिशिएंसी इसको जन्म जाने 40.41 जति बना हूँ तो 40.6 परसेंटेज आप वेब को इफिशिएंसी इफिशिएंसी और फुल वेब केस को ठेक के डबल फुल वेब केस को डबल ला और सुना था फुल वेब में क्यों ना फुल वेब बजाता यो प्राइमरी और यो सेकेंडरी और याने दो इटा डाइट यूज़ जन्म जाने वाइबिन D2, D1 and D2 are the diet. 
and your center tapped full wave rectifier when second slice center tap your resistance you jun register like lock it up center my me tap where you can it's enter tapped full wave resistance is gonna in a center tapped one area सेंटर सेंटरमा ए पोजिटिभ साइकल हुँदा ए पोजिटिभ साइकल को बेलामा पोजिटिभ साइकल को बेलामा डी1 फरवर्ड बायस के रिवर्स बायस डी1 फरवर्ड डी1 फरवर्ड बायस डी1 फरवर्ड अनि डी1 फरवर्ड हुनाले डी1 ले कन्डक्ट गर्छ कि गर्दैन गर्छ गर्छ अक्स यसले कन्डक्ट गर्यो अनि त्यसपछि अनि त्यही बेलामा त्यही बेलामा ए पोजिटिभ हुँदा बी के छ ए पोजिटिभ हुँदा बी के छ त्यो बेला हेर न नेगेटिभ छ नि त त्यो ए पोजिटिभ हुँदा यो त नेगेटिभ छ नेगेटिभ साइकल नेगेटिभ साइकल छ भनेपछि डी2 फरवर्ड छ कि रिवर्स छ रिवर्स डी2 रिवर्स छ अनि कन्डक्शन कि नो कन्डक्शन नो कन्डक्शन नो कन्डक्शन यो त बुझाउ नि पहिलो यस सर त्यसपछि फेरि अनि ए पोजिटिभ भइरे फर्स्ट स्टेप यो सुरुकोमा है डिवालले कन्डक्ट गर्यो अनि त्यसपछि फेरि यहाँ नेर हामी आउटपुट पनि हेर्दै जान सक्छौ अनि फेरि लगत्तै ए पोजिटिभ भइराख्छ कि नेगेटिभ आउँछ नेगेटिभ ए नेगेटिभ साइकल ए नेगेटिभ साइकल को बेलामा d1 फरवर्ड के रिवर्स रिवर्स d1 रिवर्स d1 रिवर्स अनि d1 रिवर्स हुँदा कन्डक्शन कि नो कन्डक्शन d1 थ्रु नो कन्डक्शन सर फेरि भन्नु नि एकचोटी जस्तै ए पहिला पोजिटिभ साइकल पोजिटिभ साइकल को बेलामा बी के छ नेगेटिभ नेगेटिभ स्टेप अनि ए पोजिटिभ हुँदा त डी1 फरवर्ड बायस डी2 रिवर्स बायस बाइ गर्यो न अनि कुनले कन्डक्ट गर्यो ए ए पोजिटिभले एले डी1 ले कन्डक्ट गर्यो डी2 ले कन्डक्ट गरेन सुरुमा त्यसपछि जब अब हाम्रो छ नि फेरि इफ ए नेगेटिभ ए नेगेटिभ हुँदा ए नेगेटिभ हुँदा d1 के छ नेगेटिभ पोजिटिभ पछि त नेगेटिभ आइहाल्छ नि त इन्स्टन्ट मा रिवर्स रिवर्स अ रिवर्स नो कन्डक्शन अनि ए नेगेटिभ हुँदा b के छ त्यही बेलामा पोजिटिभ b पोजिटिभ छ b पोजिटिभ छ भने d2 फरवर्ड भयो कि रिवर्स भयो फरवर्ड भयो ओ d2 ले कन्डक्शन गर्यो हैन र यस सर अब त्यसले यहाँ त कस्तो सिचुएसन देखियो भन्दा अनि फेरि अब त्यसपछि फेरि a पोजिटिभ हुन्छ d1 ले कन्डक्ट गर्छ अनि फेरि त्यसपछि अनि अनि बिडिटले कन्डक्ट गर्ने यस्तो आउनु भयो के तिमीहरु के इनपुट एसी यो थियो हेर इनपुट एसी यो इनपुट एसी हो गयो नि भाइ पनि यो इनपुट हो यो पोजिटिभ साइकल नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ यो इनपुट अनि इनपुट यो छ भने यसको आउटपुट के आउनु भयो यो त इनपुट भयो हेर आउटपुट के हुने भयो आउटपुट के हुन्छ भाइ भाइ पनि आउटपुट भन अब आउटपुट पहिलो पोजिटिभ हाफ साइकलमा यो के हुन्छ भाइ डी कुनले कन्डक्ट गर्छ कन्डक्ट हुन्छ कि हुँदैन पहिलोले कन्डक्ट गर्छ हो यो कन्डक्ट हुने भाइ एला कुनले कन्डक्ट गरे डी1 ले कि डी2 ले डी1 ले डी1 ले अनि डाइरेक्सन पनि हेर त कस्तो हुन्छ तिमीले म डाइरेक्सन सिकाउँछु डी1 ले पहिलो डी1 ले कन्डक्ट गर्यो डी1 ले कन्डक्ट गर्दा सुन है यसरी कन्डक्टर गइरा छ भने करेन्ट यता आए क्या यो डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भइरा छ कि छैन छ हो अनि त्यसपछि फेरि फेरि सेकेन्ड स्टेपमा यो स्टेप अनि यो स्टेपमा कुनले कन्डक्ट गरेको छ नेगेटिभ हाफ साइकलको स्टेपमा डी2 ले डी2 ले अनि डी2 थ्रु यसरी गको करेन्ट फ्लो दा यसरी नै आयो भन्छ त हेर त डी1 ले कन्डक्ट गरेको करेन्टको डाइरेक्सन र डी2 ले कन्डक्ट गरेको करेन्टको डाइरेक्सन एउटै छ के अपोजिट यही 
यो गाड़ी को बुझे डी वन को जता डी टू को गाड़ी को बुझे यूनिट डिरेक्शनल भाई के यूनिट डिरेक्शनल मतलब डीसी पोलारिटी चेंज भैराखने वाली तो एसी हो यूनिट डिरेक्शनल फेरी फेरी अन यो पोजिटिव साइकिल कुछ कंडक्ट कर डीवान ले यो पोजिटिव साइकिल कुछ कंडक्ट कर यो पोजिटिव साइकिल डीवान ने कंडक्ट कर भाई बिने यो डीवान ने कंडक्ट गयो अगेटिव साइकिल कंडक्ट कर फिर डी टू ले कंडक्ट कर आउटपुट आयो नहीं पूरे फुल साइकिल कंडक्ट भाई क्या हाफ लाई फुल हो फुल साइकिल अफ दि फुल साइकिल अफ एसी एसी इनपुट फुल साइकिल अफ एसी इनपुट को आउटपुट में तो फुल साइकिल आने भाई ना आउटपुट अल्सो फुल साइकिल फुल साइकिल तर यूनिट डिरेक्शन टाइप को इसलिए के भाई तो हम इस फुल डाएट स्टेप डाउन ट्रांसफर में तर इसमें ट्रांसफर मैं अगर बुझे ना सेंटर टैप ट्रांसफर मैं फुल साइकिल कंडक्ट कर आईडीसी सीधे जस्ते आई नई टू आई नट बाई पाई अडीसी का अब इसको आउटपुट डीसी वोल्टेज टू भी नट बाई पाई हई अब यह भैस टू आई नट बाई पाई टू भी नट बाई पाई आईआरएमएस कईआरएमएस ठैक्क एसिक जो भाई क्या फुल साइकिल कंडक्ट होने होना आईआरएमएस आई नट बाई टू था तिमला यह भू अरएमएस बाई बिने कते क्याकुलेसन कर आई नट आई नट कट्यो अई बाई टू रुट टू भू रुट टू थ्री पॉइंट वन फोर अपन टू रुट टू टू इंटू रुट टू वन पॉइंट फोर वन हो भाई बिने अभी यो कोसन दे हे क्या वन पॉइंट वन पॉइंट समथिंग कान वन वन समथिंग वन कई आई बी के नेगेटिव नेगेटिव अनि ए फरवर्ड रिवर्स फरवर्ड फरवर्ड ने कंडक्ट 
गर्न सके पहिलो सुन न पहिलो पोजिटिभ या पोजिटिभ हाफ साइकल लाई दिवालले कन्ट गर्यो कि टिस्युले ए कसको त डिस्टर्ब पहिलो पोजिटिभ हाफ साइकल लाई दिवालले कन्ट गर्यो कि टिस्युले दिवालले दिवालले कन्ट गरेछ नि त पहिलो पोजिटिभ हाफ साइकल होइन र हो यो आउटपुट के ले ल्याको त यो पोजिटिभ हाफ साइकल को आउटपुट भनेको दिवालले त्यसपछि सुन फेरि अनि अनि ए नेगेटिभ हुँदा बी के छ त्यस लगत्तै पहिला ए पोजिटिभ थियो बी नेगेटिभ त्यो लगत्तै फेरि बी ए नेगेटिभ हुँदा बी के छ भाइ पिनेरो पोजिटिभ अनि ए नेगेटिभ हुँदा अब डी1 के भयो फरवर्ड भयो कि रिभर्स भयो डी1 रिभर्स रिभर्स अनि डी2 नेगेटिभ हाफ साइकल यो नेगेटिभ हाफ साइकल लाई कुनले कन्डक्ट गर्यो डी1 ले कि डी2 ले यो नेगेटिभ सुन न डी1 ले सर ल नानु का पुगे सोध्दै थियो अगे एलाई डी2 ले कन्डक्ट गर्यो भनेपछि आउटपुट केको आयो डी2 अनि यो माथि नै मैले किन राखेको थाहा छ हु माथि नै किन राखे भन्दा जस्तै डी1 ले कन्डक्ट गर्दाको करेन्ट को डाइरेक्सन र डी2 ले कन्डक्सन गर्दाको करेन्ट को डाइरेक्सन एउटै हो कि अपोजिट ठाक को डबल एफिशिएंसी कति त फुल वेभ को 81.2 थियो भने यसको 81.22% एफिशिएंसी भनेर बुझ्ने अनि इकुरार त यहाँ टक्क फुल वेभ र हाफ वेभ लाई यसरी यति मैले भनेका पोइन्टहरु मेमोराइज गर कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा एक्चुअली मी सर हजुर बना सर एउटा माइनर क्वेशन थियो भन्नु न सर त्यो तपाईले भन्नु भयो नि हाफ वेभ रेक्टिफायर र अ वोल्टेज इन्क्रीज गरेपछि करेन्ट घट्छ भोल्टेज के बाबु अ अ भोल्टेज मात्रै हो नि यस्तो के हाफ वेभ मा भनेको हैन त्यो नर्मल कुरा हो किन भन्दा ट्रान्सफर्मर ले ट्रान्सफर्मर ले पावर ट्रान्सफर्म गर्छ i b पावर त कन्स्टन्ट हो नि बाबु हैन र यस सर कुनै सोर्स ले कुनै पनि हाइड्रो पावर ले 100 मेगावाट को छ भने त्यसले कति बेला कम बढी भन्न त भएन नि त त्यसको त एउटा क्यापसिटी छ कि छैन पावर यस सर अनि टाडा पुर्याउनु पर्यो टाडा पुर्याउनु पर्यो भने तिमीले अब हेर हामी स्टेप अप गर्छौ स्टेप डाउन गर्छौ नि भन्छ यस्तो भए के तिम्रो यो करेन्ट बडी हुने गरी पठाउँदा भोल्टेज के हुन्छ त्यति बेला करेन्ट बडी हुने गरी पठाउँदा भोल्टेज कम हुन्छ अथवा अनि भोल्टेज कम हुने भनेको स्टेप डाउन हो अनि करेन्ट कम हुँदा खेर फेरि भोल्टेज के हुन्छ बाबु इन्क्रीज अ अनि स्टेप अप मा स्टेप डाउन भनौ न स्टेप डाउन मा डाउन भनेपछि भोल्टेज कम गर्ने हो नि मैले ट्रान्सफर मा पढौला के भोल्टेज डाउन हुँदा करेन्ट के हुने भयो बढ्ने हो ओके मेन पोइन्ट भन्न खोज्छु भाइ बुझौ यस यस सर थ्यांक यू सर ल अरु के छ यहाँ सुन्नु पर्ने सर यो एउटा क्वेशन छ सर यो एलईडी मा के हुन्छ सर फरवर्ड बायस कि रिभर्स बायस कुन मा एलईडी मा यस्तो हुन्छ अब हामीले के हुन्छ भन्दा तिमीलाई अब मैले ट्रान्जिस्टर पढाएको छु नि ट्रान्जिस्टरमा धेरै टाइल पढ्नु पर्ने छैन ट्रान्जिस्टर प्रोपर फंक्शनिङको लागि म सिकाउँछु तिमीलाई पछि ईआर एन्ड सीआर त्यो कन्डिसन आउँछ के बाबु त्यो त एलई भने एउटै मात्रै भएन नि त त्यहाँ त जंक्सन डायोड बनाउने ईआर सीआर भनेपछि इमिटर जंक्सनलाई फरवर्ड कलेक्टर जंक्सनलाई रिभर्स हुन्छ बाबु त्यसको फंक्शनमा त्यहाँ बुझाउँला है हस् हस् ल अब त्यो गरौँला अब अहिले यहाँ धेरै पनि छैन अहिले आज थोरै पनि आइरहेको छु त्यसले गर्दाखेरि अहिले यति नै गरौँ न है हाम्रो भेट हाम्रो भेट